，绝对比那个小白脸要靠谱。对，恐怕还让你失望了。那个顾卫，太不靠谱了，自以为是，随便给病人下诊断不说，最主要的是。他们全科室的人都知道他是靠裙带关系上位的，这种人可信吗？他不可信啊！那是不是长得挺帅的，身材挺好的，是个小白脸吧？那些都不重要，重要的是，只要今天这位专家他靠谱，愿意给老林治病，我马上给老林转院。行，必须靠谱，包我身上，我肯定相信你啊，绝对比那个小白脸要靠谱。对，恐怕还让你失望了。你是不是早就知道今天要见的人是我呀？你故意在耍我呢，是吧？我是不会拿病人的事情来开玩笑的。可我觉得你就是在开玩笑。林老师只是你众多病人中其中的一个，可他是我唯一的爸爸。我想多听一听权威的意见，有什么错吗？正是因为我知道你父亲的病情究竟如何，对于你。以及你的家人都非常的重要，所以我今天才会来。我这是对每一个病人的病情负责任。我希望你可以冷静一下，理智思考。什么意思啊？你说我不冷静不理智是吗？你不能因为说我不相信你就说我不理智吧？那就请你放下偏见，好好的想一想，为什么会讨厌我？为什么会觉得我不可信？只是因为我们在酒吧见过那一次吗？还是因为你道听途说了一些谣言？觉得我不可靠。你知道花辣子磨杏屎的故事吗？知道啊。中亚古国花辣子磨，凡是给君王带来不好消息的杏屎，会被拉去喂老虎。可是错不在杏屎，如果不好的消息已经发生了，就算把他杀了，也不会改变什么，对不对？没有人愿意相信自己，或者是自己的亲人得了重病，所以你讨厌我，只是因为从我嘴里说出了“癌症”这两个字，所以你找了各种各样的理由来说服你自己，觉得我不可信。其实你父亲的身体究竟有没有异常，你们做家属的朝夕相处，比我们更清楚。我今天来，不是要来耍你。而是不希望你因为道听途说，而耽误了治疗时间。我说完了，你想清楚了，再来找我。啊，笑笑，我真的不知道这顾家他这么不靠谱。他之前跟我说的信誓旦旦的，但是我已经教训过他了。没事，三三，这事不怪你，真的。哎，不管怎么说吧，这个人就像你说的，他就是一个扫把星，但是他长得还不错，真的是一块小白脸的料。查房的时候说什么？机械性肠梗阻。对对对，原来都是在保守治疗啊，然后现在说没什么效果，说让改成做手术。他们家情况你也知道，现在要出院了。那怎么行啊？这出院的话，他做不了手术，这不
要不咱们帮帮吧，不能让他们就这么出